，怎么回事？这签个合同到现在还没来人？不是，你谁呀、啊？我是保洁员。保洁员？你们公司就让保洁员来签合同吗？老板，我不是来签合同的，我呀是来打扫卫生的。来打扫卫生？不是。你们公司可真行啊！啊，我在这等着签合同，你们这打扫卫生，这，这我也不知道呀，老板，这可能我老板呀、啊、有事儿，一会儿就会回来的。他有事儿，我看是故意的吧？什么意思啊？这合同他是不想签了吗？老板，你别误会，这么大的事儿，我也做不了主呀、啊。等一会儿，老板来了再说。行了，别扫了！你看扫的这灰尘，呛都呛死了啊！你呀、啊，快倒杯水去。行行，我这就去。等等，又怎么了，老板？倒水之前，把你的手洗一下。你看你那个手多脏啊！瞅什么呀？赶紧去啊！公司都什么人呀、啊？一点眼力劲儿没有。老板，请喝水。哎，不是，你怎么回事啊？老板，对不起，对不起，我不是故意的。你不是故意的。我看呀，你是有意的吧？怎么回事啊你？老板，我真的不是故意的。你知道我这裤子多少钱吗？你赔得起吗？啊！我告诉你，我这一条裤子抵你几个月的工资，知道吗？我看你啊，就是故意的，赶紧赔钱，要不然这事儿没完。陈总，这件小事儿，你至于发这么大的火吗？小事儿，真是小事儿吗？看我这事儿，你个臭保洁，一点眼力劲没有啊！董事长，这水是他自己拿的，洒身上了，不是我，不是你，你的意思是怪我了？陈总，你呀、啊，消消火。行了，阿姨，我什么都知道，你先下去吧，这里交给我了。老板啊，先下去吧，阿姨你。哎，不是，李总。什么意思，陈总？不就一套衣服吗？我赔了。你赔了？这还差不多。哎呀，这样，咱们啊谈谈合同吧。合同？我看没必要签了。不是，你什么意思啊？我什么意思？你心里应该清楚。我告诉你，这员工就是我的家人。你欺负我的家人就是不行。从你对待一个清洁工的态度上，我也看出你的为人。我们没必要合作。李总，你竟然为了一个清洁工放弃这个合同？陈总，到现在你都不知道悔改，不知道自己错在哪里。我告诉你，这人不分高低贵贱，每个行业都值得尊重。行了，我们这里不欢迎你，你可以走了，我就不送了，请自便。真是好，行。这有些人呀、啊，就是嚣张跋扈，习惯了。吃什么吃啊？在公司加班了，忙着呢，过来。哎，木腾，这阿斗回来吃饭不吃、啊？妈，阿斗今天晚上加班，他说忙不回来了。这个小子。
，不能，来，爸帮你带孩子，你呀去吃饭吧。怎么了？今天怎么这么这么闹啊？啊，这怎么这么烫呀？怎么了？大呼小叫的干什么？阿斗，我抱着这孩子怎么这么烫？可能是发烧了，咱们赶紧去医院吧。你不会自己去啊？这我刚下班坐这玩一会儿，怎么了？啊，这事那事的，自己去。阿斗，你说这是什么话呀？这孩子难道不是你的，是我一个人的吗？阿斗，你真是太过分了！这结婚之前，你是怎么对我说的？你说会对我好。会照顾我，你就是这么照顾我的吗？是你说，有了孩子才算有一个完整的家。我为了你辞了工作，在家做家庭主妇，尽心尽力的照顾你，照顾这个家。可是你是怎么对我的？我的付出换来的是什么呀？你每天都找着借口的逃避，一回到家就坐在沙发上打游戏，这我的辛苦你都视而不见。就算你看到，又能怎么样？你认为这一切？都是理所应当的。你别以为这个家庭主妇好当，要不然我们两个换换。不是，你有完没完了啊？怎么了？你还有脸给我发火呀？大不了我出去工作，你带孩子试试。怎么了？不就一点小事吗？你至于吗？大呼小叫的干什么呀？怎么不至于呀？这孩子难道是木头一个人的？他呀，是你们两个的。这个家是木头一个人的吗？也是你们两个的。妈，妈什么妈呀？你眼里有我这个妈吗？阿德，我跟你说，你一天就知道工作工作，你想过木头吗？你知道他在家带孩子有多辛苦吗？你回家不说给他帮忙带孩子做家务，就知道坐在沙发上玩手机，这做好饭。木藤把饭还端到你跟前，你把木藤当保姆，把家当旅馆呀你！我早就想教训你了，我这是给你面子，你呢得寸进尺。啊，行了，不跟你废话了。木藤，咱们呀先去医院给孩子看病，回来我再教训他。行吗？咱们赶紧走。走。妈。哎、妈。我也没说不去啊，等等我呀